属下恭迎圣主回归，恭迎圣主回归。五年了，是时候给凌云一个交代了。圣主，顾家现在有难，圣母正在首富的酒店受辱。什么？为了家主，让你现身和尚是你的福分。爷爷，我求求你了。你还不乐意啊？来，好好看直播镜头，我要让所有人都看见你这个贱货是怎么被羞辱。哈哈哈哈！圣主。行，老子反悔了，顾老爷子。和尚，您说，只要他像条狗似的把我鞋给我舔干净，利润翻三倍。和尚，此话当真？君子一言，驷马难追。不要，不要。长空，你这个顾家的废物赘婿还没死？你知不知道我是谁啊？南唐的和尚你也敢惹？啊！啊！谁敢在我的厂子闹事儿啊？老板，就是他！你好大的胆子啊，在我的酒店跟大和尚！你就是张有才！你个小瘪三，你敢直呼我的名字？来人，把他给我拿下！我看谁敢动他！我看谁敢动他！穆总，张小三参见。穆青来迟。穆总，你跟那个小瘪三还行不行？他妈脸！小瘪三，睁大你的狗眼看看这是圣主，还不赶紧行礼？有三个人我说，饶我一命，饶我一命吧，饶我一命！不可能，他就是一废物。有眼无珠，这是战神令。圣主，圣主，圣主，我错了，圣主，您饶了我吧。我看你是活腻了。我错了，我错了。顾凌云要签的合同，我现在就签。我不想再看到。是，圣主，圣主，我错了，圣主。你是穆青的手下，这件事情主办严密。是，是，是。圣主，圣主，是不是饶命了？圣主，圣主
，胜出饶命啊！胜出，上，胜出，饶命啊！胜出，胜出啊！收拾干净。是是。圣主，有新线索，南唐华俱乐部的华天魁就是当年杀害您父母之兄之一。华天魁。是。正式复仇之前，我的身份保密。五年了，五年，你都死哪儿去了？对不起，云月长空，我恨你，你现在就给我出去，我再也不要看见你，给我滚！对不起，你放开我！对不起，不是我的错，凌云，对不起，我再也不走了。再我以后都是你身。爷爷，我赶紧给我滚回来！到家我再收拾你。怎么办？与何家的合同没有谈成，爷爷一定会怪罪我的。一纸合同而已，你放心，有我在，没人能够欺负。你。我还以为凌云把何雨伺候好了呢，结果没消息了。爷爷，他肯定是自己舒服，忘乎所以了。等他回来，我饶不了他。爷爷，玄元长空，你这个废物，你还敢来顾家？顾凌云，你合同没谈成，还把这个废物带回来了，你是不是找抽了你？我看找抽的是你，为了一点点利益。牺牲自己的亲孙女，你还是人？你这个废物还敢在这儿嚣张？你信不信我让你死？我问你，合同为什么没谈成？我不知道。你伺候那何雨，你会不知道？我知道，因为我废了。你什么都敢说，何家呢就跟圣子交好的大家。你还废了何雨，来人，把他的四肢敲断，给我轰出去！你要把谁轰出去啊？何家主，我们顾家就是积了多少德，让您亲自受合同啊？你猫尿灌多了吧？净说胡话！我是让你们顾家为我儿子偿命的。偿命？少给我揣着明白装糊涂！你们把我儿子打成了植物人儿，我让你们全家给我儿子偿命！什么？植物人？怎么可能啊！我们顾家谁敢打何大少啊？我打的。你儿子调戏我老婆，我留他一条狗命，已经算便宜他了。你这个废物，吃了雄心豹子胆你呀、啊！竟敢打何大少！来人！把他的腿敲断，再抬去何家处置。不要，不要，啊，爷爷！都什么时候你敢护着他？谁敢再动凌云？你就是伺候我儿子的一个婊子！你们顾家护着他是吧？我让你们整个顾家都给我儿子陪葬！你个废物，你竟然敢打何家主！哈哈。你再敢叫一句贱人，我接着他。贱人婊子废物，反了，反了！来人呐，给我把他大卸八块！长空，长空，你快走，他们会杀了你的，你快走。就他们，我配。
还招人吗？我给你机会。来呀、啊！行，你不就当过两天兵吗？等着啊！不成名，等着。我早晚让你们顾家变成坟地，何家主，哎，何家主，走！你这个废物，完了，彻底完了，惹了何家，就等于惹怒了叶擎天。叶擎天，可是南唐的地下之王啊！完了，彻底完了，顾家要亡了。天野，天野，说了多少遍了，叫天总。天总，求求你给我一次机会，我一定把钱还你。赵家主啊，你也别说我不近人情。三天时间，三天后你拿七千万见我。啊？不应该是五千万吗？三天时间不算钱吗？对了，听人说你姑娘长得很漂亮啊！啊，不要，我凑钱。天总，我一定把钱凑够的。记住，我只认钱。赵家主，天总，顾家人废了我儿子，希望你帮我灭了顾家。顾长明这个老东西，他不知道何以是我的人吗？是他那个乞丐女婿，废物女婿，他刚刚退伍就废了我的儿子，一个废物也敢动我的人，这事儿要传出去了，我叶擎天还怎么见人？走，去顾家。长空，你这次可给家里惹了大麻烦了。叶擎天凶残无比，就连四大家族也不敢惹他。这次我们惹恼了他，就相当于走上了绝路呀。郭凌云，我走的时候，顾家好像没有这帮人。是火花俱乐部的老板花天魁，他欠了顾家五千万，迟迟没有给。花天魁，圣主，南唐华俱乐部的花天魁就是当年杀害你父母之凶之一。我这现在资金周转不开，才到了今日这副田地。顾长明，给老子死的，给我滚出来！天总，何大少的事，是那个奸人和那个废物干的，不关我的事啊！他们两个杀管存留，你们可以随便处置。对啊，天总，你给我们天大的胆，我们也不敢动你们人啊，都是他们。你们两个败类，还会下来认罪？两个死人下来认罪，我也不会放过他们的。顾长明，我叶擎天可是讲道理的。这事儿呢，得一桩一桩聊。何宇的事儿，这俩崽子陪葬。那合同的事儿，你准备怎么了呀？合同？合同不是没签吗？哎，对对，就是因为没签，影响我们很多收入啊。嗯、<笑>我看这样吧，顾长明，合同本身分红是三倍吧？那就按三倍，五千万，我放过你。千万，我姑娘现在就是砸锅卖铁也拿不出这么多钱呢。天总，求你放过顾家吧。何大少的事，我真的不知道啊。求求你了，天总，给我们顾家一条生路吧。我以为多少钱呢？就五千万，我可以替顾家给你。你这个要死的废物，在胡说什么？长空，都什么时候了，你还在这开玩笑？明天这个时候，我可以给你五千，但是不知道你有没有命来取。天总，你别信他的，我让他给我儿子偿命，他就是一个乞丐，你别相信他。好，那我就再让你们活一天。天总，那我儿子，你儿子不是我儿子，我只认钱，明天我见不到钱。送你们顾家全部归天！废物，你这。
就是把我们顾家逼到了绝路上。我们顾家这是做了什么孽呀？我这是在救顾家，捅了娄子就想走。我去找花天魁要债。花天魁是叶听天的人，你管叶听天的手下要钱给叶听天，做梦！爷爷，这个废物根本就不安什么好心，不如把他废了，拿着他的尸体去何家请罪。来人，把他给我废了！废了吗？顾家只会更惨。这个世界上没有死局，我一定会把钱要回来。疯了！这个废物真是疯了！都是要死的人了，还这么大言不惭，真是不知廉耻啊！放心，没问题的。等我回来。圣主，属下已经集结完毕，是否需要动手？要想动手，我在顾家就动手。在我父母死于没查清之前，我不想暴露身份。我交代你的事儿办好了。办完了，随时提你命令。嗯，待命吧。是。您是？找你们老大，花天魁要账。可当我们家老大要账？来来来，进来说。坐。没听说我们家老大欠谁钱啊？你是哪位啊？我是谁？你无权知道。我找你们老大花天魁。你知道这是什么地方吗？你知道花天魁是谁吗？还敢来这儿要钱？你是想死吗？哦，我想起来了，我听说顾家那个当兵的废物女人。该不会就是你吧？哈哈，一个废物还敢来这儿要钱，还想替顾家出头？我看你是真的不想活了。我再说一遍，我找花天魁。一个废物还在教我做事。都说废物是狗，门前乱吼。这样，你给我跪下来，狗叫几声，我就让你见我们家老大，怎么样？<笑>看见没？多听话，让跪就跪。<笑><笑>这年头真是欠钱的是大爷，要钱的是孙子。我让你跪，你聋啊？啊！但是。我错了，我是废物，我是狗。我再问你，花天魁在哪？楼上，楼上。带我去。啊啊！大哥，他他是顾家的军训，是来替顾家要钱的。要钱？敢他妈跟老子要钱？不想活了是吧？欠债还钱，天经地义。<笑>在老子这儿没有天经地义。老子乖乖的跪下来，给老子磕三个响头，再叫三声爷爷，就当这事没发生过。要不然，让你站着进来，横着出去。大哥，他可能打，可能打是吧？我倒要看看他怎么打。来人！顾家的废物，救你还想替顾家要钱？跪下，爬过来，给老子把鞋舔干净了。老子考虑考虑，让你出这个门。脑子是个好东西，可惜你们没长。既然你们听不懂我说话，那就别怪我手下不留情面。你这是找死！给我上！老顾，家里来了好多的朋友，说赶紧回来吃饭呢。你什么时候回来啊？老顾。我有人回去，给钱吗？知不知道我是谁的人？你敢这么对我？我问你给不给钱？给。声音太小，听不见。给，现在就给。看不看？快滚！这里是五千，全都给你。只要你放过我的孩子。还有一件事情。可以可以，只要你放过我的家人，我
我都告诉你。知道常家，十五年前你屠杀常东海，空力许一家，都忘了。你，你是谁？我就是他们唯一的儿子。当年我年纪尚小，侥幸逃脱，沦为乞丐。这么多年，我化名轩辕长空，就是为了找到杀害我父母的真凶。告诉我，真凶是谁？告诉我，真凶是谁？我不知道，我不能说。好，那你就再也见不到你的妻子和女儿。不要，不要。我真的不能说，那人是个魔鬼，会灭了我全族的。你，你，求求你，放过我的家人！你快说，到底是谁？上来处理一下，还有，把他的老婆孩子放了。爷爷，要不咱们跑吧？跑了还能有个活路，不跑就死路一条啊！跑？你以为叶青天这个地下皇帝是白叫的？跑只会死得更惨。爷爷，要不然我们还是等孟长空吧。说不定他能要来钱呢。哎，指望这个废物！依我看，他早就吓尿了。谁吓尿了？嗯、长工，你这在花天魁那儿弄的，没事。哟，你去找花天魁了？挺有胆识嘛。怎么，是不是跪地道歉，人家才放你出来呀？我不光回来了，我还带了五千万。这张卡里就有五千万。你真的把钱要回来了？爷爷，不可能的！花天魁是什么人啊？怎么顾家要了这么多次都没有要过来？他这个废物，怎么可能要得过来啊？他肯定是捡了张卡骗我们的。到底有没有？查一下。查一下，这卡里要有五千万，我顾凌宇鞠躬给你道歉。好，查到了吗？卡里有五千万吗？查到了，有五千万。怎么？爷爷，这卡里真有五千万。什么？你真的把钱要回来了？这怎么可能啊？怎么要回来的？你不用管。但是至少不会像你们一样疯狗乱叫。你说谁狗叫呢？谁狗叫我不知道。但是刚才你说了，如果卡里有钱，你要给我道歉，顾凌宇，道歉。嘿，让我给你这个废物道歉，做梦去吧！当初要不是老太爷冲洗，你这个废物怎么可能入赘顾家？让我给你道歉，做梦！好啊。不道歉也行，那这笔钱，先审查。你敢不给我？够了，给他道歉。爷爷，我不道歉。你想活着的话，就给他道歉。对不起。什么？听不到。对不起。这才像话。长空，凌雨，钱也给你到了，这钱，我还有一个条件。轩辕长空，你别得寸进尺了。我得寸进尺，比起你们逼迫凌云，我只是以彼之道还施彼身。什么要求你说？我的要求就是，我要让顾凌云掌管顾氏集团。你这个贱货公交车！你还配掌管故事？我不同意！打我！爷爷，他打我！我告诉你，你要再敢骂我，我
，接着。我今天跟你们说，不是来征求你们的意见，是来通知你们的。好，我答应你，让凌云掌管故事集团。爷爷，爷爷，这是真的吗？该答应我都答应了，这个钱该给我了吧？凌云，我们走。爷爷，我不明白你为什么把故事交给这个贱货呀？就因为这五千万吗？让他当个替死鬼不好吗？替死鬼？故事集团现在是不为人知，叶晴天就得找他算账。现在这五千万在我们手里，你说到时候这钱我要是不还给顾云，他会怎么办？那这两个废物就会被叶晴天弄死。爷爷，还是你老谋深算呢。笨蛋，怎么就不明白了？先把钱拿到手，再杀了他儿子，有什么不妥？田总，你属下火花俱乐部的花天魁失踪了。什么？花天魁失踪？对，听说轩辕长空找过他。他去找花天魁干嘛？花天魁坑了顾家一笔钱，他应该去替顾家要钱去了。他敢找花天魁要钱，他活腻歪了。听说他把钱要走了。什、啊、然后花天魁消失了，现在所有的录像资料都没有了。你说的是真的？属下不敢撒谎。田总，不用问了，这事肯定跟那个废物有关系。顾长明，赶紧给我滚出来！滚出来！顾长明，钱呢？爷爷，你把钱给他们吧。凌雨，顾家现在既然归你管，给钱应该是你呀。可钱，钱我不是上午给您了吗？啊，那个钱让我还债。你也知道，顾家现在债务那么多。爷爷，你怎么能还债呢？凌云，你喊什么？爷爷还债是为了顾家的存亡。哼，再说了，你现在监管顾家，应该想办法，而不是推卸责任。田总，你刚刚已经听见了，顾家现在归我孙女了，这件事儿跟我们没有关系了。爷爷，你这不是把我们往绝路上逼吗？哼，没有能力还想掌管顾家，真是不知廉耻。顾家要是有个什么三长两短。你就是千古罪人，千古罪人，到底有没有完？没有钱，就别怪我心狠手辣。长空，怎么办啊？长空，你们好卑鄙的手段呀！不就是五千万吗？我现在打个电话，自然有人送你。好，我给你这个机会。十分钟后我拿不到钱，明年的今天就是你的忌日。一个疯子你们也信？喂，现在给顾家送一份投资，不得低于一个亿。都已经十分钟了，钱还没到。顾凌云，要是顾家没了。我看你怎么面对顾家的列祖列宗，田总啊，你想想，这么短的时间能拿来五千万，这废物分明是在骗咱们，把他灭了得了，正好给我儿子报仇。时间还没到，你怎么知道送你的？装，装，还在那装腔作势，这么短的时间，除了首付，谁也拿不来这个钱。都在，张首富，你怎么来了？我这不能来吗？我给顾家送钱来了。送钱？对呀、啊，是送钱，也是投资。我早就觉得顾家呀是个潜力股。
家族的后生也是年轻有为呀、啊，所以这次啊，我准备给顾家投入一个亿，一个亿，对。在做梦吧，张首富，你把这么大笔的资金投到顾家这种货色的家族，是不是有点大材小用了？天总，虽然你家大业大，但是我的钱还轮不上你来指手画脚吧？看空，首富真的是你打电话叫来的？是他个屁！首富是投资顾家，他说是五千万，首富投资了一个亿，用猪脑子想想也不是他呀。只是巧合罢了，废物，就是废物。首富啊，您说顾家年轻有为，说的该不会是我吧？你怎么不好好照照镜子？你也配？我说的是顾凌云。什么？顾凌云？顾小姐，听说你入主了顾氏集团，所以这些钱啊，你想怎么用就怎么用，就归你一人支配。这是真的吗？小梅事儿，我先走了。长空，顾家有救了。这里是五千万，我希望你放过顾家。顾家还真有点命啊！好，顾家我可以放过，但是他不能放过。我说过，我喜欢一桩一桩的了。顾家的事就算了结了。你要钱伤害我手下花天魁，怎么了结？那是他咎由自取，我只不过是拿回我该拿的。花天魁的失踪，必须得给我个说法。要说法？好，传我命令下去，给叶晴天一点教训。<笑>你是个废物，你以为这是片场？演戏呢？又玩这一套，你是不是疯啊？这种废物就是不知廉耻！你脑袋是不是坏掉了？除了那位办接风宴的圣主，谁能动得了我低下皇帝？嘿嘿，你还要来收拾我？我倒要看看你这个废物能有什么本事！长空，都这个时候了，你就不要开玩笑了。凌云，我没有。疯了，损失了多少？大概有一个亿，一个亿。好，我马上回去。叶晴天，这个说法你还满意吗？哼，难道刚刚的教训是他给的？你这个废！他到底是谁呀、啊？哼，我的地下产业。本身都不怎么合规，查封是我意料之中的。你不会觉得这纯属是巧合吧？不然呢？就凭你的贱命，你还想撼动我的地位？顾家有这个废物，真是丢尽了脸！长空，你能不能实际一点？林雨，我今天你们顾家命好，我就饶了你。三天后，就是圣主的接风宴了。我已经收到请柬，等我见了圣主，我就南唐势力的第一人，到时候由你们顾家收的。天总，那我儿子呢？你儿子急什么？他不是还没死呢吗？完了，看来我们顾家早晚有一劫呀、啊。要是我们顾家也能参加圣主的接风宴就好了。可惜啊，我们顾家只是一个三流家族。圣主根本不会邀请我们的。凌云，怎么就不能邀请我？如果你想要请柬，我派他们送来便是。我没听错吧？你能让人送请柬？你该不会又玩这一套，给别人打电话让别人送过来吧？长空，你能不能实际一点？爷爷，你不要担心。我的未婚夫秦玉林，秦家是可以拿出请柬的，到时候啊，让他带着咱们，应该是没有问题的。哎
凌雨，还是你呀、啊，我的好孙女。如果顾家参加了接风宴，能得到圣主的垂青，那接接天天的胆子，他也不敢碰顾家。到时候，你就是我们顾家的大功臣了。凌雨，你掌管顾氏又有什么用？关键时刻，我还得靠凌雨。爷，我闭嘴吧，我看看顾家能让你弄出什么花样来。你，请柬会有的，你也会成为全世界最幸福的人。成空，我有点累了。既然你们都不相信我，那我就证明给你们看。圣主，这封宴的请柬是你负责的。是。为什么没有空姐？圣主，只有二流家族才有资格参加年年会，他们是三流家族。好了。你去拟一份请柬送到顾家，记得一定要送到顾小姐手上。是，圣主，顾家人如此不尊重你，需不需要我出手灭他呢？不必了，当年我家族被灭，沦为街头乞丐。虽然顾家是因为我与顾凌云八字相合，为了给顾老太爷冲喜才招我入赘的，但是至少也改变了。不过他们这么欺负你，我不会饶了他们。一切听圣主安排。对了，你去拟一个项目。宴会上，我要亲自送给凌云。是。我要让他成为所有人仰望的存在。是。爷爷，听说圣主要建一座城。真的？嗯。雨林亲口告诉我的。如果秦家得了这个项目，我们也就跟着鸡犬升天了。雨林，怎么样？你父亲答应带我们去宴会了吗？玉林，你快说呀！我还等着喜讯呢。我爸说了，圣主的请柬只能我们家族使用，别人一概不行。什么？我也没有办法呀。再说了，你们一个三流家族，不去不是也没关系吗？什么没有关系？能去见圣主，就代表我们顾家在南唐是有地位的。爷爷，首富给凌云投资了，是不是首富看上他了？首富那个年纪，还有家世，不太可能吧？怎么不可能？谁不知道凌云是南唐第一美女？现在都流行老牛吃嫩草，哼哼，首富肯定是相中他了。说的有道理，爷爷。如果以首富的身份带我们参加宴会，应该是可以的。爷爷，找你来，是想让你去首富那里要一份请柬。爷爷的意思啊，就是首富给你投资，应该是对你有意思。如果你把他伺候好了，要一份请柬应该是没有问题的。你说什么？让我去陪首富？爷爷，你听听他说的都是什么话？我觉得凌雨说的没错。怎么，为首富献身，难道你不愿意吗？陪谁睡不是睡？陪首富总比陪这个废物强吧？禽兽不如，你们根本就不是人！哼，我们顾家的事儿还轮不到你这个废物指手画脚。凌云。如果你不去取请柬，那我就将你逐出族谱。爷爷，我们都是您的亲孙女，为什么你非得这样对我？怪呀、啊，就怪你找了一个废物。你去不去？他不去，请柬我已经派人送了。您不是羞辱凌云吗？那就看看明天在宴会上我是怎么羞辱你的。什么？请柬你派人送来，还羞辱我们？你没睡醒吧？做梦呢？就是，连宴会门都摸不到的废物，还敢说羞辱别人？真不怕风大赏着舌头啊！你好，顾小姐在吗？圣主特来给顾小姐送请柬。真的被他说中了，这请柬送来了他，他不会是。胡说什么？
，是不是军人？你这个废物是，也是军人，怎么？那、啊、林，来着。真的是我了吗？请柬明明是给我的，你敢质疑我？人家说了，这个请柬是给顾小姐的，大家都知道，我一直以顾小姐著称，哼，所以这个请柬是给我的。你，老公，是不是老爷子心疼我，给我送的请柬？啊，对，一定是我爸。呃，他是觉得不带你们进去不好，所以啊，特意让人把请柬给送过来，而且啊，是直接给你。看来我爸还是对你很满意的嘛。啊，<笑>孙女婿，你可帮了我们顾家的大忙了。哎呀，你们可真能狡辩。长空，这个请柬到底是怎么回事？林云，你相信我，这个请柬真的是我让他们送过来的。如果真的是你。那你为什么不质问他？可是现在我质问有什么用呢？你相信我，请柬不重要。明天我会让你成为宴会上最重要的人。你个废物，还说什么心灵鸡汤，就不怕烫了嘴？他连宴会的门都摸不到，还在这大言不惭的，真是不知道羞耻啊！<笑>记住你们今天说的，我以后让你们加倍奉还。怎么还？你个废物，做白日梦还啊！<笑>走吧，爷爷。走。哼、嗯。你，你相信我，我一定会让他们付出代价。长空，虽然有时候你说话有些不着边际。但是我心里还是很相信你的，我一定会让你成为这个世界上最幸福的人。那我们能去圣主的接风宴吗？明天你拿着这个，别说是接风宴，就是去总部都没有人敢拦你。这是什么意思啊？这是什么意思啊？呃。这是总部对于功劳卓越战士的褒奖。那这么说，你也是圣主认可的人了？嗯，怪不得你都不怕请柬被他们拿走。虽然我知道，去圣主的接风宴，对于我们顾家根本没有什么实质性的改变。但是既然能去看看，我还是想去看一下，长长见识也是好的嘛。那可不一定。万一圣主要是把项目给你呢？你在想什么美事啊？这种事情怎么会落到我头上？走吧，陪我回公司看看。凌云，明天的宴会上，我一定会让你一鸣惊人。钥匙忘在楼上了，我去取一下。好，那我在车边等你。好。
这不要过来，你知不知道这是犯罪？我儿子都没了，你说犯罪？儿子，你在天之灵，今儿爹给你报仇，把他给我宰了！别动！天元长空。老不死的，你敢动我的女儿？老不死的，你敢动我的女儿？你想跟你儿子团聚是吗？废物小子，你哪来的勇气啊？啊？想来是吧？我今儿就让你们俩一块给我儿子陪葬。穆总，圣主，属下来迟，还望您见谅。圣，圣主，圣主饶命！圣主饶命！圣主饶命！这是圣圣主。你们已经被包围了，还不赶紧跪下请罪？圣主，啊啊啊！不，圣主，不，我我儿子该死。我儿子得罪了圣主，我儿子就应该死。圣主饶命！圣主饶命！饶命！圣主，圣主，我儿子应该死啊！我儿子应该死啊！不知天高地厚的垃圾！属下遵命，这就把他们带下去，带走。啊哎哎！圣主，圣主、啊，你看在我这么大年纪的份上，你就饶了我吧。站起来！站起来！我问你，花天和你认识吗？嗯，认识。他认识，那你一定知道十五年前长家的秘密。啊，不不不不，不知道，这事与我一点关系都没有。圣主，我真不知道，我我不知道，不是我干的，真不是我干的。好，那你告诉我幕后指使是谁，我就放了你。啊，我不知道。啊，圣主，我真不知道。但是，有一次我去找叶擎天的时候，花天魁和叶擎天说起过这个事儿。叶擎天，他们都说了什么？当时。叶擎天跟花天魁说：“这件事儿幕后的主使人很重要，所以这件事儿烂到肚子里也不能跟任何人说。”哦，对了，当时花天魁管叶擎天不叫天总，不叫天总，那叫什么？叫老大。老大，嗯，他们还说什么呢？我当时进去之后，他们就再也没有说过这件事儿。我知道这件事很重要，所以这件事我也烂在肚子里，至今也没跟任何人说过。老大，看来叶擎天就是幕后主使。圣主，我立刻派遣部队封锁叶家。慢，不要。叶家势力庞大，突然动手必然会引起波动。我不想因为我自己的家事牵连百姓。是。对了，明天不是我的接风宴吗？在接风宴上动弹也不迟，去安排一下，不要暴露我的身份，以免打草惊蛇。明白。你们死罪可免，活罪难逃，依法处置。是。谢圣主不杀之恩。哦，对了，那天我让你送给顾家的请柬全部作废，明天顾家的人一个都不能见。是。凌云，凌云，凌云，别杀！别杀！凌云，凌云，你没事吧？张工，我还以为我死了。没事了，我在啊。放心吧，没事了。等我一下。来。接风宴上，我要让我老婆成为最漂亮。快去试一下。长空，好看吗？好看，太好了。真的吗？我轩辕长空发誓，如果我撒谎，天打雷。圣主真是不同凡响
，单单一个街头面，就这么大阵仗。哼，这么不入流的家族，也配参加接风宴？哦，是秦家带你来的吧？你孙女没少下功夫吧？天哪，真会开玩笑！我说的不对吗？别以为参加宴会，你们就能野鸡变凤凰。一群废物！哼，有什么了不起的？等圣主把新项目给了咱们秦家，让他们走着瞧。等我们拿了项目，就算他是地上皇帝，我也不怕。爷爷，你看。那两个废物也来了，他们也没勤俭，来干什么？这种场合，谁不想过来沾沾光啊？哟，我说今天出门怎么总闻到一股臭味？怎么，你们是来到门口想拍个照片，拍朋友圈吗？我们是来参加宴会的。什么？我没听错吧？参加宴会？没有请柬吗？我们有没有请柬跟你有什么？看你们穿的真模狗样的，不知道还真以为你们来参加宴会呢。这一副租的吧，几十块钱一天啊啊！陈红，你真的能进去吗？放心，凌云，就算他们进不去，我们都能进得去。<笑>说什么胡话呢？你们连请柬都没有，怎么参加宴会啊？我看呀，你们去门口帮两条。走，爷爷。你要请出请柬。你可以进去了吗？不好意思，您这请柬已经作废了，不能进去。什么？你仔细看看，这上面写着顾小姐，我为什么不能进啊？你在质疑吗？我说不能进去就是不能进去。怎么会这样、啊，玉林？你快问问，到底怎么回事？这，这我爸都已经进去了，没法问啊。他一定是搞错了。我说了，不能进去就是不能进去，滚开！刚才是谁说看门狗来着？这一下就多了三条。你个废物，你猖狂什么？好像你能进去似的。哎，让你说对了，我就是能进去。你走。我我们没有请柬，只有这个可以吗？战神，这是战神令，那你们是？属下永远不承认，请恕罪。爷爷，他那是战神令，那可是圣主的令牌、啊。闲言长空是圣主，那那我们岂不是得罪了圣主？你快起来，我们不是圣主，这是圣主给长空的嘉奖令牌。爷爷，他不是圣主，他只是当兵立了小功。哼，我就说嘛，这个废物怎么能是圣主？我们现在能进去了吗？当然，里面请。等等，凌云，把令牌给我。我要进宴会，把令牌给我。爷爷，可是顾凌云，你可是什么？爷爷的话都不听了吗？把令牌给我们。这是长空的令牌。那就当这个废物给顾家做贡献。我再说一遍，把令牌给我。你们真是不要脸，进不去了，开始抢令牌。孙女婿，难道你就不想为顾家好吗？还有你顾凌云，爷爷养了你这么多年，要个令牌你都不给，你这是不忠不孝！爷爷的话都不听了吗？把令牌给我们！圣主接风宴如此大喜之日，是谁在门口大声喧哗？圣主接风宴如此大喜之日，是谁在门口大声喧哗？战神令，华夏所有的人都知道，战神令一出。便是圣主亲临，你们刚刚在门口大声喧哗，便是对圣主的大不敬，还不给我鞠躬请罪？鞠躬请罪？<笑>我们给这个废物请罪？怎么，聋了？听不到本将说话吗？啊，我们请罪？还看什么？还不请罪？我们错了，不应该是在圣主宴会上大声喧。起来吧。凌云，我们走了。孙女儿
，刚才爷爷错了，你就带我们进去吧。凌云，我们毕竟是一家人嘛，爷爷求求你还不行吗？程控，可以让他们进来吗？孙女婿，你让我们进去吧。我听凌云的，他说让你们进，那就可以进。那你们进来吧。我们走。走走走。终于可以见到圣主了。听说圣主要有大事情来行，你们听说什么事情？大事情，肯定是新城的项目归属。那还用说？新城项目归你叶家了？天总旗下的产业，好像没有建筑业吧？倒是我们秦家，可是有建筑公司的。秦家主，没有建筑业可以成立公司呀？你有公司又怎么样？说不定还会倒闭，你说对不对？哼、嗯，好吧，那我们就看看新城的项目到底归属于谁。<笑>肯定是归属于我了。<笑>一家子贱人，还敢进来？我们又不是偷着进来的，为什么不能进？你个贱人，也会跟我说话！顾昌明，你的家教都没有了吗？叶晴天。你这人好了伤疤忘了疼啊！不想你的产业缩水的话，就闭上你的狗嘴。你，大家肃静一下，肃静一下啊！那就等着瞧吧。好啊，我们等着你。今天呢，是我特意为圣主安排的接风宴。这位是穆总，想必大家都认识了。穆总谁不认识？那可是女中豪杰啊！众所周知啊，圣主为我们华夏是立下了汗马功劳啊。本来呢说好了，今天也要到现场和大家见一面，没成想军务突发，没办法，圣主今天来不了，特意委派我和穆总主持今天的宴会。圣主不来了，圣主不来了，怎么解封啊？圣主不来，那新城的项目怎么办？给我安静！怎么，有人敢质疑圣主的决定吗？圣主没有取消这个宴会，就已经很给你们面子了，别给脸不要脸！圣主为国效忠，实乃华夏大幸，圣主威武。圣主虽然没有来，但是圣主吩咐我两件事情，其中就有一件是新城项目的归属。新城项目，非我叶青天莫属。圣主为华夏日理万机，实属华夏之幸。老夫略备薄礼，还望穆总交给圣主。这尊老坑翡翠玉，是全世界独一无二，希望圣主能喜欢。秦家大手笔，这值多少钱啊？凌云，你没有准备礼物吧？你没有准备，我可准备了。姐，你准备礼物怎么都没有告诉我一声？这种事情还要告诉一声吗？是你自己不长心。就是啊，凌云，这点人情世故还用人告诉吗？顾家顾凌雨赠送玉天鹅一件。我也为圣主准备了礼物。圣主常年征战沙场，想必最喜欢兵器。我为圣主打造了纯金宝剑，送给圣主。哇，这也太用心了吧！纯金的宝剑，我怎么没想到？看来新城的项目被天总冒数了。长空，要是我们也有礼物就好了。丽云，其实我准备了礼物。真的吗？嗯？你就准备一瓶水给圣主。等一下。我们也准备了礼物，真是我，说不定圣主喜欢。一瓶水，凌云，你是疯了吗？天哪，这这不是拿圣主开玩笑吗？<笑>看样子顾家不用我动手也死定了。
顾小姐费心了。我送了那么贵重的礼物，穆总都没说话。顾凌云送了一瓶水，就感谢了。这是怎么回事？各位的心意我都已经感受到了。圣主之前说过，关于这次新城的项目合作对象和各位送的礼物息息相关。现在我宣布，这次新城的项目合作对象是顾凌云小姐。什么？项目给了顾凌云？这，我不相信，不可能，绝对不可能！这是徇私舞弊。他只给了一瓶破水，怎么能把新城项目给他？不服？你敢质疑圣主都不是？我没有，我是觉得这样不公平。你只是觉得没有给你，所以才感到不公平吧？既然大家都有疑虑。那我就在这里给大家解释一下，圣主的这项项目造价过高，工程量大，圣主特意交代过要找一个清正廉洁的公司来承建它，避免出现贪污腐败、豆腐渣工程。而你们呢？看看你们送的这些礼物，不是金的就是玉的，你们这是在送礼吗？你们这是在打着送礼的名义想要得到项目进行行贿。只有顾小姐的礼物让我看到了清者自清，所以这个项目。给到了顾小姐，这也是圣主的意思。说的对呀、啊，这不就是边上收礼吗？圣主应你吗？对呀、啊，就是。你们谁支持，谁反对？成空，这是真的吗？当然了，恭喜你。成空，你之前说过的，没想到真的成真了。嗯，所以相信我。还是我的好孙女啊，把顾家交给你，果然是正确的。圣主还交代了一件事情，叶晴天，我在，我在。你可知罪，叶晴天？什么？我知罪？还敢狡辩？来人，把他拿下！穆总，冤枉！穆总，冤枉！你手里的产业有哪一个是干净的？看看这里的罪状。被你拾回的，还有地下皇帝，你还不认罪吗？我说我错了，你就是南唐的毒瘤，带下去，按罪处置。穆总饶命啊，穆总，穆总饶命。叶晴天，你不是让我等着吗？就是这个后果。你不用。你到底是谁？给我拉下去。恭喜恭喜，顾小姐，以后得多多帮帮我们李家呀、啊。还有我们周家，还指望顾小姐提携呢。顾总，我是冤枉的。少主，醒。轩辕长空，你真的是圣主。我还有另外一个名字，我早知道。我另外一个名字。我另外一个名字，姓常。姓常，轩辕长空。常东海，空力雪。熟悉吗？叫轩辕长空这个名字就是纪念他们。你是常家人。对，我就是十五年前唯一逃出来的常家人。我今天来就是想问问你。为什么要杀我爸爸？我们错了，当年就该找到你。如果找到你，就不会有今天。我问你为什么要杀我爸妈？说，不然我掐死你！你掐死我，也不可能告诉你，我叶晴天能有今天的地位。你当这么多年的地下皇帝，都是他给我的，所以我是奉命行事。我劝你别查了，查出来你会更痛苦。你快告诉我背后到底是谁！你快告诉我！圣主，他用蛇自尽了。到底是什么人，让他这么死心塌地？圣主，我查过，叶晴天跟上京的一些家族密不可分，我怀疑他就是一个傀儡
，而真正在背后操控他的人，应该就在上京。上京。报告总官，说，圣主回奔南丹后，先后灭了何家与一夜晴天，据说是为了找当年杀害他父母的仇人。圣主在南唐如此行事，要警示吗？不用，父母之仇不共戴天。圣主为我华夏立下赫赫战功，告诉三军全力配合调查。是。圣主，我利用我们军方的系统调查了叶行天旗下所有的产业以及关系网，发现他果然是一枚棋子。接着说，他与上京第一家族有着非比寻常的关系，而且我还查到他们的产业并非为了盈利，而是为了洗钱。但是上京的王家做的全是正经的生意，而且他们从来都没有来过南唐。你的意思是，叶擎天跟王家有关系，但是找不到有关系的证据？没错，他们行事非常缜密。如果我们上京贸然去质问他们关于谋杀的事情，恐怕会引起舆论。如果叶擎天跟王家真的有关系，我会让他们主动来找我。但是，他们怎么会来南唐呢？洗钱这么重要的事情，他们敢交给叶擎天，说明叶擎天对他们很重要。吩咐下去，五天之后拍卖叶擎天旗下所有产业。是。啊，对了，你帮我去一趟上京，好好查一下王家。是。王家，难道你才是杀害我父母的真凶？母亲。南唐出事了，叶擎天被圣主抓获，并且死在绿洲。我说过，地下的产业见不得我，这个败类。我们洗钱的事情是不是败露了？应该没有。如果官方知道了我们跟叶行天洗钱，早就应该问罪我王家了。不过现在的情势也不容乐观，我们所有的犯罪资料都只在叶行天的保险库中，目前只是查封状态。五日后，叶行天的产业就要进行拍卖。如果我们拍不到的话，我们这些资料，包括我们这些洗钱的证据，就保不住了。我想了想，以叶行天的能力，不至于这么快倒下吧？嗯，我也怀疑。之前叶擎天跟一个三流的顾家发生过摩擦，而这个顾家的女婿，好像在圣主的手下当过兵。你的意思是，叶擎天是被顾家举报了？我也这么觉得。如果不是顾家发现点什么，他们是不会举报叶擎天的。我们现在只有一条路，去南唐，灭了顾家。然后拿回叶行天手中的产业。难塔，难塔，十五年前就应该有个了断。看来这就是我的宿命了。我跟我孙女儿打声招呼，新城的项目一定让你们参与。两位叔叔就放心吧。啊。凌云啊，我给你介绍介绍。这位是你李叔，这位是你张叔，他们都是我多年的好朋友。你的新城项目，我想让他们参与参与。爷爷，之前咱们顾家有难的时候，怎么没有听说过这两位朋友呀？再说。咱们新城项目合作的可都是品牌公司，我们也有公司，都成立两年多了。我觉得，以你们的资历，想要合作新城项目，恐怕是不够资格。长明，你不是保证了吗？就是，这怎么就不能合作了？凌云，新城的项目你负责。能不能合作，不是你一句话的事儿吗？快答应！爷爷，他们不够资格，我没法答应。凌云，你是想让爷爷下不来台吗？顾凌云
别以为你拿着心情的项目就眼高于顶，我告诉你，你答应也得答应，不答应也得答应。新城的项目是凌云的，就该他说了算。我们家的事你少管。顾云云，你答不答应？正主说过，新城的项目不能徇私舞弊。二位叔叔还是请回吧。哎，走吧。哎，两位别走啊！你，你连我的话都不听了，照这样下去，你是不是要把你这个爷爷也要赶出公司了？爷爷，你年纪大了，休息也是应该的。你说什么？要赶我出去？你翅膀硬了？你枪打了吗？你呀？你打、啊？你除了打我，逼迫我，威胁我，你还会做什么？从小到大，你偏心的只有姐姐。我告诉你。我想明白了，你们一次次的对我阳奉阴违，我顾黎明不是傻子。混账！你信不信我行家主令，把你逐出顾家？爷爷，现在掌管顾家的好像是我吧？你好像没有资格把我赶出去。顾凌云，你这个贱货，你家大逆不道吗？叫贱货的应该是你，你为顾家做过什么？叫贱货的应该是你，你为顾家做过什么？顾凌云，你敢打你姐姐，你疯了吧？我没疯，这个嘴巴我早就应该打出去了。还有，我正式的告诉你们，从今天开始，我顾凌云再也不是你们想捏就捏的软柿子，我要做我自己。嗯。求你找谁？顾氏集团是这是？是的。找一下你们顾家主。没有预约不能进去。陈坚。啊啊！哎呀！现在我可以进去了吗？啊，可以可以。如果我没猜错，你是顾长明，顾凌宇，那你就是轩辕长空。既然你们都在，那我就长话短说。是谁给你们顾家的权利，敢举报叶擎天？举报叶擎天，什么意思啊？还在这给我戴眼迷是吧？叶擎天掌握南唐所有的灰色产业，并且跟你们顾家发生过摩擦。若不是你们在圣主的宴会上举报他，他怎么会被圣主收拾？信口雌黄，你到底是谁？我是谁？<笑>我叫王峰，上京王家。你是王峰，王家少主，上京第一家族的王大少。王家，你们终于沉不住气了。叶擎天跟我是故交，如果我没猜错的话，他饮恨黄泉也全部归你们黑锅主。顾长明，你今天要不是给我一个答复，我就灭了你们顾家。王少，这件事情我不知道，而且我现在也不是顾家家主了。他，我孙女儿，现在是顾家家主，是他。和叶擎天有的摩擦，这件事儿不关我们的事儿。对对对，他们跟叶擎天有过节，肯定是他们举报我。爷爷，你们在乱说什么呀？你爷爷都说了，你还在逃避？冤有头，债有主。你们既然杀了叶擎天，那我就杀了你。哦，杀了我们？你有那个本事吗？陈建，给我杀了他。连他都打不过，你是谁？我是谁？你不配知道。你个废物！
人打都打不过。宣传工，我记住。还有，咱们走着瞧。孙女儿，你别再这样跟我假惺惺了，别怪我跟你断绝关系。你疯了吧，顾凌雨？从今天开始，撤销你在顾家的一切职位，以后顾家一分钱也不会给你。你给我等着！行，行，你给我等着！爷爷，我们走。没想到，没想到是吧？我以前失去过很多东西，直到现在我才明白，你越是懦弱，就越有人欺负你。所以，只有你强硬起来，才可以做回自己。穆总。王家我已经调查完毕，但是最后你看过资料再决定告诉不告诉盛武吧。为什么？王家夫人监视盛主的，你太鲁莽了。现在是法治社会，你随随便便跑到顾家去杀个人，你想过后果吗？母亲，我也是一时冲动。冲动。你不用给我找借口，你把姿态给我放低了。我们来南唐是解决问题的，不是让你来炫耀家族实力的。我知道错了，还好没有闹出太大的问题，要不然我们洗钱的事情败露，就得不偿失了。母亲，那顾凌云那边怎么办？我总觉得他们知道咱们和叶青天之间洗钱的秘密。洗钱可是重罪，顾凌云他们必须死。叶晴天的产业，我们必须拍到，这样，我们王家才不会留下把柄。你这次的冲动，他们肯定有所防备。想要除掉他们，就不能明着了。你要明白，即便是犯罪，也不能见光。您的意思是？我听说，顾凌云跟他的爷爷还有姐姐之间有隔阂。你要利用这个关系，借刀杀人。亲情是最不能防备的东西。十五年前，他们就是这样死在我的手。爷爷，我真的没有想到，他竟然把我从公司赶出来了，还要跟你断绝关系。这个顾凌云就是个贱货，他就应该去死。早知道他这么心狠，我当初就应该把他扔在大街上，让野狗咬死。让他死很容易，就看你们想不想合作。我只要顾凌云，只要他消失了，顾氏集团就会顺其自然的到你们手中，岂不是说明？王上的意思是绑架顾凌云。哎呀，这可是犯罪的呀！谁说要绑架他了？你们只需要客客气气的放下身段，找他吃一顿饭，然后把药下在他的酒里，剩下的事情就不用你们操心了。我会让他神不知鬼不觉的消失。既然他对我们如此无情。别怪我们无意了，我答应你。爷爷，我想让他跟那个废物一起消失。我还很忙，有什么事情你们直接说吧
，凌月，今天找你来，是想跟你吃顿便饭，同时跟你道个歉。之前是爷爷太物质了，跟你说声对不起。爷爷想了想，之前的所作所为，爷爷对不起你啊。还有我妹妹，我简直就不是人。失去你以后，我才知道疼我、爱我的都是你。我不是人，你原谅我好不好？你不用跟我说这些的，我从来都没有怪过你。凌雨，爷爷发誓，只要你还认爷爷，爷爷保证不会再利用你了。真好，咱们一家人终于化解了仇恨。来。为了凌云原谅我们，大家喝一杯。爷爷，我都好久不喝酒了，咱们都是一家人，我看酒就免了吧。爷爷，凌云不喝酒是不想原谅我们了吧？我知道你对我们有成见，嘴上是原谅我们了，心里啊还是不想原谅我们。没有凌云，爷爷，这酒我们就不喝了。妹妹不想原谅我们。凌云，你还恨爷爷是吗？我没有，爷爷。你要是真原谅了爷爷，真把我们当一家人，你就要接受爷爷的道歉。来，干杯。药起作用了。药？什么药？你们对我做了什么？来，我的好妹妹，顾凌云，你个小贱货，你还真以为我会给你道歉啊？爷爷，别管我叫爷爷，我没有你那大逆不道的孙女。你们骗我！你们对我做了什么？我们什么也没做。就是在酒里下点药，你们好恶毒！你想让这个蠢货来救你啊？好啊，我帮你告诉他，上路的时候至少还有个伴。不要管我，你不要过来。凌云，你在哪？凌云，你怎么了？轩辕长空，凌云喝多了，你来救他呀！你敢碰他一个手指，我要你好看！那你来呀，我等着你。爷爷，轩辕长空要来了。好，通知王上。晒后的事情就交给他办吧。爷爷，这两个败类之前说是我们这么狠。王少来之前，我想陪他们好好玩。爷爷，你放开他！站住！你别闹了。你再叫一下，我就送他上西天。你最好放开他。将死的人还敢威胁我，哼！我今天就让顾凌云看看我是怎么收拾你。凌云，看我。凌云，你放心，我在，没事啊，没事。你给我放开他！废物，还敢威胁我？放开，我就跟你关系。一个将死的人，还敢跟我谈条件？跪下！你别动他！啊！你别动他！我跪。
情的人，为什么要这样对我们？亲人，你把我们当亲人了吗？本来我们顾家好好的，都是这个废物，一回来就把我们顾家闹得鸡犬不宁。还有你，拿下新城乡，就忘乎所以，把我都赶出故事。跟我断绝关系，你们两个就应该千刀万剐。千刀万剐？你们知道我是谁吗？你是谁啊？你别告诉我你是政府。<笑>知道会敢这么对吗？你是疯了吧？竟敢幻想自己是圣主？圣主高高在上，哪像你这种蠢蛋样<笑>一个废物，天生贱命，以为得过嘉奖就胡言乱语。来人，先给他点教训尝尝。不要，不要，爷爷，你不要打他了，爷爷，我求求你了，小贱人。到林州还秀恩爱，信不信？啊，疼！唐风，你没事吧？就是我们的后盾，等王家人来了，你们就等死吧！我就说你们怎么这么大的胆，敢绑架你们？原来是跟王家人有关，好吗？我倒要看看他们是怎么来帮你。的。王少，你终于来了。我们按照你的意思，已经控制了他们，可是被这个废物给破坏了。你快叫人把他们杀了！你要明白，即便是犯罪，也不能见光。顾长明这个蠢货，这种情况下是想拖我下水吗？你想得美！顾老，你说什么呢？我今天来就是为了那天冲动向顾小姐道歉来的。你怎么可以让我杀人啊？王少，明明是你让我抓顾凌云的，你还给了我迷药。顾凌云，你可真会秀。我什么时候找过你？你有证据吗？你。王少，你亲口答应我，我们扶着迷倒他，你扶着把他除掉，你这什么意思？顾老头，年纪大了就别胡言乱语了。我什么时候说过的话，我自己都不记得，你们就别再造谣了。你，你这是害我！是你自己做我多端，关我什么事？既然你们在处理家事为主，那我就先告辞。等等，等等，怎么了？你确定这件事情跟你没关系？有关系
。好妹夫，都是他，是他指使我的。我发誓，如果我撒谎，天打雷劈。是啊，孙女婿，不是他们指使我们，我们就是有天大的胆子也不敢呢。你们两个真是两面三刀，你们觉得轩辕长空会信吗？我再重申一遍，我没有指使过你任何。拦着他们，孙女婿，就是他们指使我们的，就是他们。就算是他指使你们，你们就应该答应吗？今天要不是长空能力出众，我们早就死了吧。你们绑架我，要挟长空，你们这是犯罪。现在受伤的是我，就凭你们，还想审判我？我就能审判你？你有权利吗？我们不认。今天发生的事情，谁能信？傅林宇，你简直禽兽不如。想审判我，你有这个能力吗？圣主可以审判任何人。圣主，穆青来迟，还望圣主见谅。圣主，不可能，不可能，他怎么可能是圣主？是啊，穆总，他就是我们家的废物女婿，他怎么能是圣主呢？侮辱圣主者，全部当斩。长空，你你真的是圣主吗？你真的是圣主大人，现在我能审判你吗？早就知道你是人中龙凤，果然没让我失望。果然没让你失望，你是怎么有这种老脸说出这种话的？我一次又一次给你们机会，你们呢？一次又一次欺负凌云。好妹夫，我知道错了，我知道，我真的知道错了。我们是一家人，你就原谅我一次好不好？原谅？你们不配！来人，把他们拖出去，依法处置！凌云，凌云，救救爷爷！凌云，凌云，救救爷爷！你知道错，你真的知道错。长空，你真的是圣主啊？凌云，我一直没告诉你，你不会怪我。其实我早该猜到的，你隐瞒你的身份，一定有你的苦衷。你还记得我跟你说的那个秘密？你们家灭门惨案。对，这么多年我隐藏身份，就是为了调查出幕后指使为什么要杀害我父母。圣主，穆青请罪。目前在调查完王家之后，未能及时禀告圣主，险些酿成大祸，还望圣主责罚。酿成大祸，什么意思？因为，说，属下调查的王家家属便是您的亲姑姑，也就是常玉梅是您的亲姑姑，也是杀害您当年父母的真凶。什么？你再说一遍什么？圣主，你先看看这个。当年你的姑姑常玉梅因为家族联姻嫁入王家。后来你爷爷病逝，王家家主王楚南便开始怂恿你的父亲做一些非法的勾当。你父亲性格正直，不愿同流合污，就举报了他。常玉梅求饶你父亲无果，但没有想到王楚南在狱中身亡，常玉梅便把这一切都怪罪到你父亲的头上，丧心病狂的杀害了你们一家。后来我侥幸逃脱，沦为乞丐，而他作为我父亲的亲妹妹。根本没有受到怀疑。没错，你父母死后，他继承了常家的生意，让叶擎天代为执掌。这些年帮助他做洗钱的生意，而且这些年他通过各种灰色渠道成了上京第一家族，而他也逐渐变成了位高权重的王夫人。这一切，都是他用沾满鲜血的双手换来的。她是我父亲的亲妹妹，她如何下得去手？我还查到秦家家主秦孝林曾经是你父亲最好的朋友。但在你们家发生这种事情之后，他们没有对你家说过一句公道话。他们都该去死！圣主，这件事情已经水落石出，而且他们现在仍旧在南唐。只要圣主一声令下，母亲立刻将他们绳之以法。他们杀我父母
多加一两。绳之以法太便宜他们，不光要替我父母报仇，我还要夺回程家家业。母亲，听圣主安排。现在在我看来，王家最大的秘密就是洗钱这条罪状，所以他们想要拍下叶擎天的产业，然后从中销毁机密，继续逍遥法外。圣主的意思是阻止他们拍到产业？不，为什么要阻止？我就是要让他拍下产业。你要知道，产业是产业，机密是机密。是。学院长高顾离云，你们给我站住！秦玉林，我还想找你们秦家，没想到自己送上门。我问你，是不是你们派人把顾凌云给我抓走了？那是顾凌云咎由自取，我不管，你这个废物，立刻派人把他给我送回来，要不然我把你腿给我打断！你们富二代是不是脑子都这么简单？现在是法治社会，想伤人就伤人，没有王法吗？法，我有钱，我就是法。我不想跟你们废话，你、你、你们，赶紧滚！还有你，现在跪下跟我道歉，我还能原谅你。哎，你们知道他是谁吗？顾家的废物赘婿，你以为你是圣主啊？你以为你还有战神令吗？啊？还让我跪下？我看还是我把你给他跪下吧。啊现在知道我是谁了吗？啊，知道，知道了。这都是都是顾凌雨咎由自取，我不该为了他冒犯你。求求你饶了我。放心，我不会杀你，至少现在不会，因为你们秦家还欠我一个答案。起来吧，去找你父亲，我要问问他十五年前的事情。我亲家当年遭遇危机，常玉梅给了我们家一笔钱，所以，所以，所以你就选择沉默，看着你最好的朋友去死。圣主，是我一时糊涂啊！圣主，我当年的确对不起长东海，我以死谢罪，只求你饶过我儿子，他和这件事情没有任何关系，求圣主开恩。爸，爸不要爸，你死，死有用吗？死就能被原谅吗？死了我父母在天之灵就能得到安息吗？老夫惭愧。圣主，如果你想让老夫做什么事儿，但说无妨。哪怕老夫把秦家折断在手里，也在所不惜。好，那我要你当面指正长。你及时抽身了，是明智之举。不过听你的描述，这个轩辕长空很有问题。母亲，我也觉得他很不一般。之前是我们大爷。明天就是拍卖会了，现在去调查他也来不及了。明天的拍卖会不得有失，不管付出什么代价，也要把叶擎天的产业拍到手，销毁证据。才是重中之重。放心吧，母亲，我已经放出风去了。我想南唐这几个小家族不会因为这个事情要向我们王家的。还是不能大意，小心才能使得万年虫。
。哎呦，王夫人，您都来了！哎呀，真没想到，江上第一家族也来光临我们的南唐拍卖会了。张首富，你也知道，叶擎天呢，也算是我们家的故交，见过私情嘛。哎呀，就想拍下来，留个念想。王夫人说的极是。哎，张首富，您这也是参加拍卖？没有，没有。呃，这个会场是我的旗下，我只不过来尽个地主之谊而已。啊，您不参加竞拍，那就略显单调了，一下子显得我们一家独大，我还有点不习惯呢。一下。啊，那您先忙，我们就先进去了。王夫人。母亲，我看了。一流家族没来几个，四大家族也没来齐，首富也没参加，这拍卖会非我们莫属了。看来我们准备了十个亿，是大材小用。他们怎么来了？一个区区三流家族还过来参加拍卖会？母亲，那个就是轩辕掌。为什么我有一种似曾相识的感觉？难道真的是因为血脉相连？今日奉圣主之令，将夜行天旗下六家夜总会、八家私人会所、四家五星酒店以及十七家连锁酒吧，还有三家私人别墅进行拍卖，起拍价五个亿。这不对啊！这这这完全超出了我们的预算。五亿，五亿，这也太高了吧！起拍价五个亿，谁拍得起啊？这是会场，不是你家，给我安静！我再重复一遍，起拍价格五个亿，没有人逼你拍，要是再敢质疑，给我出去！我出五亿，真有人拍啊？那不是王夫人吗？上京第一家族都来了，八亿。八亿！天哪！这凤儿，看来是我们大意了，赶紧筹备资金。是。母亲，不能再交了。咱们总共加一起只有二十多亿，再加就要变卖房产了。凤儿。不觉得奇怪吗？他们一个三流家族，怎么可能有二十个亿？二十亿一次。爸，妈，你们的在天之灵一定要保佑儿子的判断，让他们再次加价。等等，我有质疑。在座的各位应该都知道，顾家是一个三流的家族，对吧？一个三流的家族怎么可能拿得出二十？二十五亿，二十五亿，只有钱。三流家族哪来这么多钱？点儿欺诈吧！顾总，我见这种扰乱拍卖行的人，应该赶出去，重新开始。谁说顾家没有这二十个亿呀、啊？大家都知道，我曾经投资过顾家，收益颇丰啊！我相信顾小姐的眼光。我决定再次投资顾家二十个亿，以助顾小姐一臂之力。天哪，首富投资二十个亿！张首富，你不是说你不参与吗？我没有参与啊，我只不过是投资。你不是怕我出不来这二十个亿吗？如果你要拍不起，你尽管拍，我可以尽你。<笑>二十五亿
，我看你们还怎么加。我们不加了，恭喜你，常玉梅。竟然知道我的名字，他到底是谁？二十五一一次，二十五一两次，二十五一三次，恭喜王家。母亲，你没事吧？母亲，没，没事。母亲，这次基本上赌上了我们王家所有的财产，我怕了。放心，我们王家是不会倒下的。立刻对接手续，尽快去叶青天家。找到我们想要的东西。是。圣主，王家的二十五已经到账，您的第一步计划已经成功。嗯。洗钱的证据整合完了吗？拍卖会开始之前，我就已经派人搜查完毕。您放心，我敢保证，他们连一个毛都找不到。十五年了，我父母的仇终于可以报了。我要让常玉梅血债血偿。母亲，母亲，宝拉出事了。怎么了？慢慢说。哎，我刚才带人去叶青天家里，保险库已经已经被人打开了。什么？那洗钱的账目呢？哎，一张都没有了。估计早就已经被人带跑了。不可能，不可能！圣主查封的，谁敢动？你肯定没找对地方，你再去给我找，快去啊！不用查了，就算你们掘地三尺，也找不到了，因为所有的账目都在我这里。知道我是谁？好，我今天就告诉你。产神令，你是华夏圣主？你是圣主？见到圣主还不赶紧行礼？他们不配给我行礼。你早就知道我们王家洗钱，所以这一切都是你安排好的。拍卖会上张首富投资也是你的手段，就是为了提高拍卖价格，套现我们王家财产。对，你猜对了。但是有一个你没猜对，那不是你们王家的财产，是我们常家的财产。常家？你到底是谁？常玉梅。十五年前做过的事情，这么快就忘了？你当年杀害常东海、空丽雪夫妇，我就是他们的儿子，常景天。常常景天，可能你早就被我杀死了，不可能是你。十五年，十五年。我隐藏了这么多年，只为等到这一天，父母在上，儿子今天终于可以给你们报仇了。等一等，你空口无凭，你凭什么说我杀了你父母？华夏是法治社会，凡事要讲究证据。你身为圣主，仗着位高权重就想污蔑我杀人，你这是在犯罪。你真是不见棺材不落泪呀、啊！想要证据，好，我就让你死个明白。秦家主，可以进来。秦家主，你你来干什么？王夫人，冤有头，债有主，这么多年了，你就不怕遭到报应吗？秦孝林，你个老不死的！
，当初是谁拿钱让你们秦家起死回生的？事到如今，你竟敢背叛我！王夫人，当初是我一时糊涂，答应了你。这么多年了，我一直在愧疚当中度过。我欠你的，你可以拿。哪怕我死了，秦家亡了，我也在所不惜。我今天来，只有一个目的，就是要给我好朋友一个交代。今天，我指证当年杀害常东海一家的罪魁祸首，就是他，程玉梅。程玉梅，你当年杀我父母的时候，心不痛吗？那是你的亲哥哥、亲嫂子，你什么样的心肠能站到这种手？他们该死，他们都该死。当年我有孕在身，我冒着流产的风险，我跪下来求他们，给他们磕头，他们都不肯放过我。我没有错，都是他们的错，是他们害死了我老公，害得我儿子刚出生就没了父亲。他们的错，他们该死！你有没有想过，你是在犯罪？那是你咎由自取。咎<笑>由自取，我咎由自取又怎么样？你想杀我吗？想给他们报仇吗？就凭你们几个！我看谁敢动我们华夏圣母！我看谁敢动我们华夏圣母！主官饶命！饶命！主官饶命！是谁呀、啊？大胆包天，敢动我们华夏圣母！主官，主官饶命！都是我母亲，都是我母亲，没有这么干的，跟我没关系，主官。风儿，在说什么呢？我是你母亲，你要是我母亲，就全部认罪，跟我没关系，跟我没关系。都是他，都是逼我这么做的。饶命，总管，饶命。常玉梅，看到了，你自己的亲生儿子都不认你，这就是你的报应。总管，可不可以给我一些时间？我想做一件十五年来一直想做的事情。好吧，把他们给我带走。